പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രീസസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ എലമെൻസ് ഓർഡർ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ മെട്രിക്സ് വിത്ത് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റോയും കോളവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ താഴെ ഒരു മെട്രിക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ആ മെട്രിക്സിനകത്ത് എത്ര കോളം ഉണ്ട് എത്ര റോയ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കൂ നമുക്ക് ആദ്യം റോ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ത്രീ നയൻ ഫോർ അത് റോ ആണല്ലോ ദെൻ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് അത് മറ്റൊരു റോ എയ്റ്റ് ടു സെവൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് റോസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് അതേപോലെ കോളം നോക്കൂ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ വൺ ടു ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ കാരണം ഇതിൻ്റെ റോയും കോളവും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റോയും കോളവും ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി രണ്ടാമത്തേക്ക് പോവാം അടുത്തതാണ് റോ മെട്രിക്സ് എ മെട്രിക്സ് ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ റോ ഈസ് കോൾഡ് എ റോ മെട്രിക്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലേ ഒരു മെട്രിക്സിന് ഒരു റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു ഉദാഹരണം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ആ മെട്രിക്സിന് എത്ര റോയേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോളം എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നാല് കോളമുണ്ട് ടു ഫോർ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കോളമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഒരു റോയും നാല് കോളവും അത്തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സുകളെ കാരണം ഒരു റോ മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സുകളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തതാണ് കോളം മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മെട്രിക്സ് ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ കോളം ഈസ് കോൾഡ് എ കോളം മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിന് ഒരു കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് അതിലൊരൊറ്റ കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷെ എത്ര റോയുണ്ട് മൂന്ന് റോയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ വൺ ആണ് മൂന്ന് റോയും ഒരു കോളവും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് എ ഐ ജെ ബി എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ദെൻ ദ ഡയഗണൽ ഓഫ് എ വിത്ത് എലമെൻസ് എ വൺ വൺ എ ടു ടു എ ത്രീ ത്രീ എക്സെട്ര ലീഡിങ് ഡയഗണൽ ഓർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ ഓഫ് എ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ ഐ ജെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതിനെ ദ എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ ഐ ജെ ഒരു എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് എ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആയും അതുപോലെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് അതിൻ്റെ എലമെൻസുകൾ ഇപ്പോൾ എലമെൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് എ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് എ ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവും
ആ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡാഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഓർഡർ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവിടെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ വൺ വൺ ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ടു ടു ആണ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ത്രീ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡയഗണലിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു ഡയഗണൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അല്ലേ ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ അപ്പം അത് നമുക്ക് മെട്രിക്സിൽ അത്ര പ്രാധാന്യമില്ല പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ സബ് ഡയഗണൽ എന്നാണ് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ ആണ് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലീഡിങ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇനി നമുക്ക് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ എലമെൻസ് Except those diagonals are zero, is called a diagonal matrix. അതായത് അതായത് ഒരു മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ താഴെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡാഗണൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ടു ഫൈവ് സെവൻ ആണ് അത് ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വാല്യൂസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ എന്താണ് സീറോ ആണല്ലേ താഴെയും മേലെയും അത് സീറോ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഡാഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ഡാഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ലീഡിങ് ഡാഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡാഗണൽ മാത്രം വാല്യൂസുകൾ ഉണ്ടാവുകയും മറ്റുള്ളത് സീറോ ആവുകയും വേണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം അൻ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ എലമെൻസ് ബിലോ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ ആർ സീറോ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്തായിരിക്കണം ഓൾ എലമെൻസ് ബിലോ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡാഗണൽ ആർ സീറോ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡാഗണൽസിൻ്റെ താഴെയുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ സീറോ ആയി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കൂ ടു ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡാഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നതൊക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ട് സീറോ ആയിട്ടുണ്ട് ആ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൽ ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സീറോ ഒക്കെ ഞാൻ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന മെട്രിക്സുകളെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ മറ്റൊരു മെട്രിക്സും കൂടി ഉണ്ട് ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് അപ്പം അതെന്തായിരിക്കും എ ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ എലമെൻസ് എബോ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡാഗ്നൽ ആർ സീറോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡാഗ്നൽസിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതൊക്കെ സീറോ ആവുകയും താഴെയുള്ളതിനൊക്കെ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡാങ്ങൽസിൻ്റെ മേലെ ഒക്കെ സീറോ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് താഴെ മാത്രമേ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ വാല്യൂസുകൾ വരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അറിയോ ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിനകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിളിനകത്ത് ടു ഫൈവ് നയൻ ആണെന്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡാഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ വാല്യൂസുകളുണ്ട് എന്നാൽ മുകളിൽ വാല്യൂസുകൾ ഇല്ല സീറോ ആണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ട്രയാങ്കുലർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐദർ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ ഓർ ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ ഒരു
അതായത് ഒരു മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ സ്കാലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻസുകൾ ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻസുകളൊക്കെ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ സിക്സ് 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 എന്നാണ് വരുന്നത് അതിപ്പോൾ സെവൻ സെവൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആവാം അങ്ങനെ പക്ഷെ അത് ആ ഡയഗണൽ എലമെൻസുകൾ ഈക്വൽ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം സ്കാലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്കാലാർ മെട്രിക്സ് ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഡയഗൺ എലമെൻസുകൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മെട്രിക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്കാലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഈസ് ഡയഗണൽ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഐ ഒരു മെട്രിക്സിനെ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻസുകളെല്ലാം എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എല്ലാം വൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻസുകൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ വൺ 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് വണ്ണ് വണ്ണാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളതിനെന്തെന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ആണ് ബിക്കോസ് മൂന്ന് റോയും മൂന്ന് കോളവുമാണ് അല്ലേ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ചിലപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും തന്നെയാണ് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്തതാണ് നൾ മെട്രിക്സ് എ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് എവ്രി എലമെൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എ നൾ മെട്രിക്സ് ഓർ സീറോ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും സീറോ ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നൾ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ആ മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് കാരണം ഇവിടെ മൂന്ന് റോയും മൂന്ന് ഓളവുമാണുള്ളത് പക്ഷെ ആ എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയും നൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ടു മെട്രീസസ് രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തന്നിട്ട് അത് ഈക്വൽ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ടു മെട്രീസസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ ഇഫ് ദ ആർ ദ സെയിം ഓർഡർ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് ആർ ഈക്വൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ നമുക്ക് തന്നാൽ ആ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഇക്വാലിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെ ഓർഡർ ആദ്യം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ആണ് കാരണം ഇത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഓർഡർ എന്താണ് സെയിം ആണ് അത് മാത്രമല്ല അതിനകത്തുള്ള വാല്യൂസുകളും എന്താണ് സെയിം ആണ് എയിലുള്ള അതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് എന്തിലുള്ളത് ബിയിലുള്ളത് ആ ഒരു കേസിൽ മാത്രം നമുക്ക് പറയാം ഈ മെട്രിക്സുകൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് സോ ഹിയർ എ ഈക്വൽ ടു ബി അപ്പം ഇത്രയും മെട്രീസസുകളെയാണ് നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്